kızım o bir komşum var da tabutundan gömülmüş dedi ya. Evet. Halbuki tabutla tahtayla gömülmenin bir şeyi yok. Esas topraktan geldi. Yine biz toprağa gideceğiz. Toprak olacağız. Kişilerin o mezarı görüp de o karanlık yerde yılanların, çıranların olduğu yerde o karanlık yere en sevdiğini defnediyorlar. Koyuyorlar. Üzerinde örtüyorlar. Mezarın başında da bir dakika durmuyorlar. Koşa koşa hemen ayrılı veriyorlar. Orada insan işte kendi ameliyle tek sevdiği şeyler bile gidiyor. Kendi ameliyle baş başa, baş başa kalıyor. Başa. Dünyadayken iyi amel işlemek lazım. Tabut oraya gidinceye kadar götürür cenazeyi. Ama tabutla gömülmesi doğru değil. Çünkü toprağa gömülecek. İnsan ben şeyi hayret ediyorum. İnsan vücudunda 100 trilyon yaklaşık hücre var. Bu hücreler öldüğü zaman o toprak altında, mezarda yok oluyor. Toprak oluyor, değişiyor. Ama mahşerde, yarın mahşerde Cenab-ı Allah kalkın dediği zaman hepsi kalkacak ve miknatısın nasıl demir tozlarını böyle çektiği gibi o kadar yüz, o zaman sağken yüz trilyon adet olan hücreler bir anda gelip geri birleşecek. Yani yine biz et kemik şeklinde mi olacağız? Tabii aynı insan olacağız. Aynı vücut alacak, vücut bulacak. Aynı vücut bulacak. Ve hatta o bulduğumuzda şey orta yaş, kimi 33 yaş diyor orta yaş olarak kimi 35 diyor. Çünkü hani bir yaşlı kadın Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a demiş ya hani cennete girebilecek miyim? O da gülümseyerek cennete yaşlılar giremez deyince üzülmüş. Çünkü herkes aslında genç olmuş olacak evet. orada. Evet. O 100 trilyon hücre dağılmış, yok olmuş, toprak olmuş. Şimdi biz toprak, topraktan geldik. Toprak. Küllün yercu ila asli. Her şey aslına, aslına rücu, rücu edecek. Her şey aslına dönecek. Toprak, toprak olmak şey değil ya. Ama şeyin kaybolmuyor. O senin insani vasfın, vasfın kaybolmuyor. Kıyamette işte haşır gününde e, kalk dediği zaman herkes yerden mantar gibi gidecek. O yüz trilyon yine hücre evet. aynı gelecek insan olacak ve bu oluş bu üçüncü oluş yani bu ikinci bir oluş bizim. Hatta üçüncü oluşumuz bizim bu. Çünkü anne kar. Şey, evet. ilk alemden anne karnına gelmek evet. anne karnından Çıkıp dünyada evet. ölmek, haşr olmak zorunda. Ha, haşr olmak zorunda. Bu ne muazzam bir şey ya. Topraktan geldin, yeri toprak oluyorsun. Hiç seninle alakası olmamış, kemiğin de kalmamış, çürümüş, her şey bitmiş. Bir kün emriyle ol dediği zaman Cenab-ı Allah tekrar diriliyor ve kalkıyor. Canlı olarak haşr meydan, mahşer yerine doğru i̇şte mahkeme kutluğuna gidiyor. Ne muazzam bir kuvvet, ne muazzam bir kudret. Bunu düşününce hayrette kalmamak mümkün değil yani. Hayret etmemek mümkün değil. Peki babacığım, hani sevdiklerimiz vefat ediyor. Ben de bir ayda bak dört kişiyi kanserden kaybettim babacığım. İki komşum, bir dokuz buçuk yaşındaki kızımız. Gitmiştim ziyaretinde bulunmuştum. Bir de sevgilimi <gülüyor> kesinlikle hep dualarımda. Ya İnşallah herkesin nükette de, bir de diğer önlerimize de, bütün göçmüşlerimize, hakkı yürümüşlere dua ederim. Şimdi o kabirin başındayken insan çok etkileniyor. Birdenbire bir aceleyle hani koşa koşa geliniyor. Gerçekten o defin işlemi çabucak bitiyor. Ee, karşıdan şöyle seyrediyorsun. Hani canını orada milletin toprağın altına koyduğuna şahit oluyorsun. Diyorsun ki ay aman Allah'ım ölüm var. Hayatımı düzelteceğim. Ee, ben reddetmeyeceğim. Çok güzel işler yapacağım, hayırlı ameller işleyeceğim. Ya dünyada da hiçbir şey üzülmeye değmezmiş diyorsun. Bir silkeleniyorsun. Ama sonra aradan bir hafta on gün geçiyor. Hayatın gayresi yine sarıyor. Biz bu tekrar şeytana, nefsimize uymamak için kendimizi nasıl koruyacağız? Yani bu uyanış istiyorum ki hep devam etsin. O devam etmek için ona Peygamber Efendimiz'e soruyorlar. İhsan nedir diyorlar. İhsan. İhsan içinde olmak lazım insan. İhsan her an Allah'ın Allah seni görüyor, gözetiyor. Ee, 
Onu hissetme, yaşama. Veya mesela bir damla, denize düşse yağmur damlası, umman oldu, okyanus oldu. Damlalıktan geçti. Hı hı. E, o damla, damlalığını unutup umman oldu yani. Her an, onun şimdi bu, o umman neresinde damlanıp? Her şey. yerinde. Hı hı. Her tarafında. Biz de şimdi şu alemdeyken Cenab-ı Allah'ın vücudu içerisindeyiz yani. Mutlak vücut içindeyiz. Ayrı değiliz. Ondan gayri değiliz. Onu hissetmek. O zaman her şeyde haberdar olduğunu. Her yerde haberdar, her görüyor. Çünkü eynemâ tüvellû fesem ve vecullah ayet geliyor. Siz nereye baksanız Allah'ın cebâline bakıyorsunuz. Sağa da baksan, sola da baksan. Gördüğün neyse ağaç, taş, toprak hepsi cemalullah. Allah'ın cemali. O zaman şuna çirkin, buna kötü, Demek buna de, bilmem ha, rengi hata. şöyle... O hata. O, bir, bir, res, bir şey düşün, resim düşün. İçerisinde ağaçlar var, ırmak var, deniz var. Mavisi de lazım, siyah da lazım, beyazı da lazım. E sen buna niye siyah demez? Çünkü lazım, on, onsuz olmaz. Veya mesela biz gülün yanında diken, dikensiz gül olmaz. E, mükemmeliyet var, dikende mükemmeliyet var, gülde mükemmeliyet var. Gülün rengi, kokusu insana hayat verir, can verir, efendim huzur verir. Diken batar, kanatır. Ama dikensiz gül olmaz. Sen dikene bakarsan diken batar. Ama güle bakarsan gülün kokusunu hissedersin, rengini hissedersin. İçini açılır, genişlersin, rahatlarsın. Ne güzel olur yani. Geçen gün babacığım bir gübre arabasının arkasındayız. Ama nasıl kokuyor, nasıl kötü kokuyor. Evet. Hani ben buralarla olduğum için, köylü çocuğu olduğum için bana çok da kötü gelmiyor da e, alışmamış olanlar için çok keskin bir koku. Efe ile şöyle bakıştık, bak oğlum dedim. Bu gübreyi şimdi götürecekler, gül bahçelerine koyacaklar. Domates fidelerinin altına koyacaklar. O kötü koku rayihaya dönüşecek. Rayihaya Nasıl dönüşecek. oluyor bu ya? Ya öyle olur, gül biter. O küpürenin içerisinde küpüreden gül biter. Koklarsın onu <gülüyor> Hatta çiçeklerinden reçel yaparsın, yersin. Nasıl olur ya? Bunu öyle düşünsen işte sorunun cevabı bunun içerisinde yani. Her yerde Allah'ı düşünür. Allah'ı, Allah görülmez. Rububiyet bakamından cemalini görürsün Allah'ın cemali. Gördüklerin nereye baksan hak. Haktan başka yok. Haktan başka yok. İşte bunu hissettiğin zaman o dediklerini yapamazsın. Kötü işler yapamazsın. Ha beni şu anda... Allah ben her yerde görüyor. Ben hakkın varlığı içerisindeyim. Benden ayrı bir şey yok. O zaman ha, utanırsın. Utanırsın, korkarsın. Sonra gizli bir şey de yok. Gizli bir şey yok. Haktan gayrı bir nesne yok. Gözsüzlere finanım işliyor. Ben nereye baksan Allah'ın cemali, Allah'ın cemali var. Ondan başka bir şey yok. Ama bunu gözsüzlere finanım iş. Gözsüzler görmez imiş bunu yani. Körler görmez. Hı. Görenler bunu arif olanlar görür. Yani ya bak hakkın cemaline bakınca o oh, huzur içinde olur. Hiçbir şeyi dert etmez kendisine. Çünkü her şeyi güzel görür. İşte Allah güzeldir. Güzeli sever. Evet. Bütün her şeyi güzel. Bak Gülsel de güzel. Gülsel güzel ediyor. Gülsel Gülsel. Demin senden bahsettik Gülsel'cim. Ne candan bir kadınmış dedi babam. Hastanede benim yanımdaydı. Peki bir şey daha soracaktım. Burada gelen mesajları görüyorum da babacığım. Günaydın evet. kardeşim. Hacı babanın ellerinden öperim diyor Zekeriya Ünlü. <gülüyor> Ay Allah. canım kardeşim. Canım abi. Eşnonek diyor. Nasılsın Arapça? El, elhamdülillah. Elhamdülillah. Nime. Nime inşallah. Elhamdülillah. Allahu Ekber. Bir Allah. şey soracaktım ama unuttum. Olur. İşte unutmak da güzel bir şey. Unutmak. Ha. Cevabını unutmak. Bak güzel tevafuk etti. Bu... O ızdırapları, ölü ağrı, ölümleri, acıları, tatlıları e, en güzel şey unutmak. Unutmasak şeyler. nasıl yaşayacağız değil evet. mi? E, i̇şte insan aklı nisyan ile mağruldür. Nisyan unutmak demek. Unutma olmasa insan çıldırır. Çıldırır. Ha, hatırladım ama şimdi soru. <gülüyor> o bu insanların işine yarayacak bir soru. Evet. Bu mesaj yazalardan biri benim manevi kızım. Şimdi evet. adını söyleyip de onu orada evet, üzmek istemem. Tabii. Evet. Hep erteliyor. Aslında çok inançlı bir kız. Evet. Çok tatlı bir kız. Çok seviyorum. Çok Allah yardımsever. Annesine o kadar hürmet ediyor. Ne güzel. İyi ne bir güzel. insan. Ama ve lakin iş namaz kılmaya gelince evet. e, hep erteliyor. <gülüyor> Başlayacağım. 
İşte bir şeyler hayatında çok kötü gidiyordu o zaman diyordum ki peki biz hep istiyoruz Allah'tan hep şunu ver bunu ver diyoruz. Biz Allah'ın istediklerini yapıyor muyuz? Evet. Yani ne olur diyordum hani iki rekat namaz kıl ondan sonra iste. Sen bak Allah'a bir adım at o sana on adım atar. Evet. Sen yürü o sana koşar. Hani hep diyorum biliyorum ki şimdi gene kılmıyor namazını. Böyle evet. ibadetlerini erteleyenlere ne öneride bulunursun? Yani İbrahim Aleyhisselam'ın okuduğu ayet var. Rabb içalni mukim salati ve min zürriyeti. Rabbim beni namaza daim eyle, hat neslimi de, zürriyetimi de namaza daim eyle. Dua edecek et, etrafındakiler anası babası varsa, hatta kendi söyleyecek Rabb içalni mukim salati beni namaza daim eyle ya Rabbim diyecek. Huzura hatta, kabul eyle. Huzura kabul eyle diyecek. Ee, özür dileyecek, af dileyecek, dua edecek, dua müminin silahı dua işte Furkan suresinin son ayeti öyle yazıyor kul ma ya bavu bikim rabbi levla duakum sizin duanız olmasa Rabbim size ne değer versin diyor Cenab-ı Allah yani bizim değerimiz duamızla dua edecek Allah yalı verecek zaten dua etmeye başlaması namaza başlatır yani o, o, o hale gelmesi olmayacak bir şey ya dua ettirtmezmiş Rabbim evet, değil mi? olur Evet. evet, çok teşekkür ederim yani, babacığım. Estağfurullah kızım. Bizi e, bu arada dinleyenler de olursa hepsinin e, gözlerinden öperim Allah. Hepsine hidayet versin, hüsnü amel nasip eylesin, Amin. salih amel nasip eylesin. Herkes tövbeye, duaya devam etsin. Amin, Amin. Allah'a emanet olun. Kırıkkale dersleri diler.